పనులకు మందున మంత్రి ఇప్పటి వరకు మీ కుమారుని ద్వారా మహాత్ములకు అవసరమైన విలువైన సంగతులు మాకు అందించినందుకు మీకు వందనాలు తండ్రి మిగిలిన సంగతులకు మేము వెళ్ళి చూడగా మూర్ఖమైన జ్ఞానంతో మీ కుమారుని యొక్క సిలువను కూర్చిన వార్తను ఎలా ఎక్కిరిస్తూ మీ కొరకు నిలబడిన భక్తులను ఎలా నేల రాస్తున్నారో మీకు తెలుసు తండ్రి అట్టి వారందరికీ మీ జ్ఞానం ఎంత గొప్పదో మీరు ఏర్పాటు చేసిన మార్గం ఎంత ఘన ఘనమైనదో సమాజానికి వివరించి చెబుతుండగా మీ సహాయాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి చెబుతున్న నాకును వింటున్న మీ పిల్లలకని అర్థం చేసుకునే మంచి మనసును మాకు అనుగ్రహించండి తండ్రి మా ఎందు మీరే ఉండి మాట్లాడండి బైబుల్ ఉన్న ప్రతి సంగతిని ఆత్మ ద్వారా మాకు అనుగ్రహిస్తారని ఆశిస్తూ మీ కుమారుడు మా రక్షకుడైన క్రీస్తు నామని ప్రజ్ఞ సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి దేవుని పిల్లని మీ అందరికీ క్రీస్తు నమ్మ శుభవందనములు మహాజ్ఞానుల మొదలు లేని సర్వజ్ఞాని కొన్ని సున్నితమైన విషయాలను గుర్చి ఈ మొదటి దినం మనం మాట్లాడదాం ఈరోజు క్రైస్తవ్యం ఎలా ఉందో క్రైస్తవ్యంపై ఎలాంటి దాడులు జరుగుతున్నాయో ఆది నుండి ఎప్పటి వరకు సిలువను కూర్చిన వార్తను పెడచేమని పెడుతూ సిలువ వార్తను నమ్మి సిలువ సన్నిధినున్న దేవుని పిల్లలైన క్రైస్తవుల్ని ఎలా దాడి చేసి అన్యాయంగా వారు ప్రాణాలు కూడా తీయడానికి ఎలా వెనకాడడం లేదు జరుగుతున్న వార్తల్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు మనకు అర్థం అవుతుంది బాగా వినండి క్రైస్తవ మీద అవగాహన లేకపోయినా చరిత్ర తెలియని వారైనా కాస్త చదువుకున్నామని చెప్పి దేవుని నమ్ముకున్న దేవుని పిల్లల్ని తక్కువ అంచనేసేవారు ఎవరైనా ఈ ఆరిన నేల మీద ఒకవేళ ఉంటే ఈరోజు ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ సభలో ఎక్కడుంటే నాలెడ్జ్ ఉన్నవారైతే మనసు పెట్టి ఆలోచించడానికి సిద్ధపడమని సభాముఖంగా అడుగుతున్నా ఈరోజు మనం మాట్లాడుతున్న మాటలు సమాజంలో మహాజ్ఞానులుగా పిలవబడిన వారికి తెలియని సంగతులు మీరు అనుకోవచ్చు మహాజ్ఞానుల కన్నా మీరు గొప్పవారా అండి అని నేను గొప్పవాడిని కాదు నేను చేత పట్టుకున్న బైబుల్ గొప్పది నేను నమ్మిన క్రీస్తు గొప్పవాడు మనం నడుస్తున్న మార్గం గొప్పది ఈ సమాజాన్ని ప్రశ్నించే వయసు మనకు లేకపోవచ్చు కానీ ఈ సమాజాన్ని ప్రశ్నించే జ్ఞానం బైబుల్ ఈరోజు ఈ నవతరం జ్ఞానులుగా పిలవబడుతున్న అనేక మంది ఎవరు అని సమాజాన్ని మనం అడిగినప్పుడు ఒక ఐఏఎస్ ఐఏఎస్ కోసం చెప్తారు ఐపీఎస్ కోసం చెప్తారు కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో సబ్జెక్ట్ని అవలేలగా మాట్లాడే వ్యక్తుల్ని జ్ఞానులు అని పిలుస్తారు చరిత్ర తెలిసిన వాడిని జ్ఞాని అంటారు సమాజం మీద అవగాహన ఉండి తత్వజ్ఞానాన్ని వేళ్ళ మీద మాట్లాడేవాడిని మహాజ్ఞాన్ అంటారు అలాంటి వారు ఎలా జ్ఞానులు అంటే ఈరోజు మనకు తెలుసు ఐఏఎస్లు కానీ ఐపీఎస్లు కానీ అందరూ బైబుల్ చదువుతారండి బైబులే కాదు సమాజంలో ఉన్న ప్రతి గ్రంథాన్ని చదువుతారు ఎందుకు భక్తిని పెంచుకోవడానికి కాదు సమాజం ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి వారు జ్ఞానులుగా పిలువబడతారు కనుక ఏ రిలీజన్ ఏ మతం ఏం చెబుతుంది దాని అవస్థాపకుడు ఎవరు ఎలా వచ్చింది అని వారి యొక్క అవగాహనతో కూడిన జ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తూ ప్రతి ఒక్క మతాన్ని గూర్చి దాని ప్రారంభాన్ని అంతాన్ని మాట్లాడతారు ఒక పక్క చదువుకున్నవాడు ఎలా ఆలోచిస్తే చదువు లేక ఒకవేళ చదువుకున్న మతం అనే పిచ్చితో 
ఈరోజు సమాజంలో అనేక మంది ఉన్నారు మతం అనే పదానికి అర్థం అభిప్రాయం ఒక వ్యక్తి యొక్క జ్ఞానం ఒక వ్యక్తి యొక్క మెదడు నుండి పుట్టే దానిని అభిప్రాయానికి రూపమిస్తే అది మతం అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి సర్వేశ్వరుని దగ్గరికి వెళ్ళాలన్న ఆశ ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడున్న సన్నిధి దగ్గరికి వెళ్ళాలన్న ఆశ కానీ ఎలా వెళ్ళాలో ఎవరికి తెలుసు ఎలా వెళ్ళాలో ఎవరికి తెలియలేనప్పుడు మనోభావాలతో ప్రతి ఒక్కడు మార్గాన్ని నియమించుకోవడం ప్రారంభించాడు దాన్నే మతం అంటారు ఆ సర్వేశ్వరుడు ఆ పరలోకం ఆ కైలాసం దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలి అంటే ఏం చేస్తే వెళ్తాను ఒకడు అన్నాడు ఉదయాన్నే లేచి సూర్యుడికి దండం పెట్టాడు ఎందుకో యాను సూర్యుడికి దండం పెడుతున్నావు అంటే ఆయన యొక్క భావజాలం ఆ మతంలో ఉన్న ఉద్దేశం నేను దేవుని దగ్గరికి పోవాలి అంటే దండం పెట్టాలి దేనికి సూర్యుడికి మరొక ఆయన అన్నాడు దేవుని దగ్గరికి మనం పోవాలి అంటే సంసార జీవితం కూడా మనకు ఉండకూడదు సన్యాసిల వృక్షం కింద కూర్చుని వస్త్రాలు ఇప్పేసి కూర్చోవాలన్నట్టు మరెవరో మీకు తెలుసు అలాంటి వారిని మహాజ్ఞానులు అని పిలిచారు ఏం చెబుతాడయ్యా జ్ఞాని అని అడిగితే అన్నీ వదిలే దేహం బోడిగా వృక్షం కింద కూర్చోవాలన్నట్టు మరొక సిద్ధాంతం అంది అదే ఉందో తెలుసా ప్రకృతిలో ఏ జీవుల్ని చంపకూడదు ప్రకృతిలో జీవహింస జరిగితే జీవాత్మ దగ్గరికి మనం పోలేము కనుక మనకు కనిపిస్తున్న ఏ జీవుని మనం హింసించకూడదు కనుక ఏ జీవుని చంపిన సర్వేశ్వరుడు మనల్ని కరుణించడు అన్నారు ఈ రెండు ఏంటి మీకు తెలుసు ఒకటి జైన మతం రెండు బౌద్ధ మతం ఇలా రకరకాల వెర్షన్స్ ఈరోజు సమాజంలో జ్ఞానులు అని పిలవబడ్డవారు ఉన్నారు మరికొంతమంది ఒక విచిత్రమైన సిద్ధాంతం చెప్తారండి ఇలా ఎలాంటి వారు అంటే ఎవరిని నొప్పించకుండా సున్నితంగా మాట్లాడుతుంటారు ఏదైతేనండి అన్నీ అక్కడికి కదండి పోతాయి ఎక్కడికి ఆ కైలాసానికి కదండి పోతాయి క్రైస్తులకు అయితే పరలోకం ఎవరు ఏ మార్గాన్ని వెళ్తే ఏమైందండి అందరూ వెళ్ళేది అదే సన్నిధి కదా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటారా అంటాడు ఏంటి ఎగ్జాంపులు అన్ని నదులు పోయి అంటే ఎక్కడికి సముద్రంలోకి దీన్ని అంటారండి ఫిలాసఫీ తత్వజ్ఞానం మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించిన పరిస్థితులను అంచనా వేసుకుంటూ తత్వజ్ఞా జ్ఞానాన్ని సుదీర్ఘంగా మాట్లాడేదాన్ని ఫిలాసఫీ అంటారు ఇంకేం చెబుతారో తెలుసా ఇంకేమంటారు తెలుసా ఈ నవతర ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఢిల్లీ పోవాలనుకోండి ట్రైన్ ఎక్కితే వెళ్ళిపోవచ్చు బస్ ఎక్కినా వెళ్ళిపోవచ్చు లేదండి నాకు ఎడ్లు బండి ఉందండి అంటే ఎడ్లు బండి ఎక్కినా కొన్ని రోజులకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఏదైతేనండి ఢిల్లీ వెళ్తున్నాం కదా ఏ వాహనం అయితే ఉందండి అలాగే పరలోకానికి వెళ్ళాలన్నా నువ్వు ఏ మార్గంలో నిలబడినా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే బాగుంది కదా దీన్ని థియాలజీ అంటారు ఇలాంటి వారందరికీ ఈ మొదటి రోజు సభ దేవుడు అందించే మాటలు గొడ్డలు పెట్టే కోకట వేళ్ళతో పెకిలించేసే ప్రసంగాన్ని ఒక మహాజ్ఞాని బైబిల్లో చేశాడు ఇలాంటి వారికి ఏదైనా అక్కడికే పోతుంది అనుకుంటే అట్టి వారికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో కౌంటర్ వేయండి ఢిల్లీ పోవాలంటే ఏది ఎక్కినా వెళ్ళిపోతావు సముద్రంలోకి పోవాలంటే ఏ నది లంచ్ అంటే వెళ్ళిపోతావు ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళేది ఢిల్లీ కాదు గల్లీ నుంచి వెళ్ళడానికి పరలోకం పరలోకం వరకు వదిలే చంద్రమండల మీద వెళ్ళాలని కానీ నువ్వు ఎద్దుల బండి రెడీ చేసి అనుకుని నిన్న ఏమంటారు చాలా మహాజ్ఞానండి బాబుడు అంటారా ఫిలాసఫర్స్ కూడా అంతే చంద్రమండలం మీదకి నేను సిద్ధమవుతున్నానండి వెళ్ళడానికి పట్టాలు ఎక్కడనే చూస్తున్నాను ఎక్స్ప్రెస్ వస్తుంది అంటే ఎక్కడానికి ఎక్కడికి పై అంటే చెబుతాడు చంద్రమండలానికి అని ఈయన ఏం చేయాలి భోగి వెనకలు కట్టేయాలి నువ్వెక్కడికి రా సిద్ధమవుతున్నా అంటే బస్సు ఎక్కడానికి బస్సు ఎందుకు ఎంత సడానికి అంటే 
చంద్రబాండ్ల మీదకి వెళ్తున్నాను అంటే కనీసపు నాలెడ్జ్ ఉంటే మనకు అర్థం అవుద్ది ఢిల్లీకి ఉన్న ప్రయాణం వేరు చంద్రమండలి అనుకున్న ప్రయాణం వేరు ప్రయాణంలో వెళుతున్న వాహనం కూడా వేరు అక్కడికి వెళ్ళేది ఎద్దులు బండి వెళ్ళదు ప్రయాణం వెళ్ళదు బస్సు వెళ్ళదు నీకు ఏ వాహనం వెళ్ళదు అక్కడికి వెళ్ళేవి సూపర్ ర్యాకెట్స్ వెళ్తాయి అంతరిక్ష నౌకలు మాత్రమే వెళ్ళగలవు నేను అడుగుతాను ఇప్పుడు చంద్రమండల మీదకి వెళ్ళాలంటేనే వాహనం మారిపోతుంది మరి పరలోకం వెళ్ళాలంటే ఆలోచిస్తున్నారా ఆలోచించండి విచిత్రం కూడా చెప్పన్నా మనకు అన్ని అర్థమవుతుంది దేవుని మాటలు తప్ప ఈరోజు దేవుడు అంటే ఏంటో తెలిపోవాలి అసలు క్రైస్తవం అంటే ఏంటో దాని రుచిని ఈరోజు మీరు చూడాలి అది నీకు అర్థమైతే సమాజం మధ్య నిలబడి చంపడానికి ఎదురొస్తున్న వాడు కూడా క్రీస్తే రక్షకుడు అని చెబుతావు అది క్రైస్తవ్యం అంటే అలాంటి క్రైస్తవ్యం ప్రపంచాన్ని ఊపేసింది ఈరోజు ఇండియా ఎంత అండి పెట్ట లాంటిది దాని ముందు ఈ రోజున్న దేశాలన్నీ దాని ముందు ఎందుకు పనికిరావు ఆ రోజున్న మహాజ్ఞానులుగా పిలవబడుతున్న వారికి బ్రేకులు వేసేసింది క్రైస్తవ్యం ఆవిరైపోయింది తత్వజ్ఞానం అంతా ఆ రోజుల్లోనే అలాంటి జ్ఞానాన్ని మించిన క్రైస్తవ్యాన్ని ఈరోజు కాదంటున్నది వీళ్ళందరూ ఎలా ఉంటారో తెలుసా దొంపల బళ్ళలో చదివే బ్యాచ్ అనమాట మన లోకల్ లాంగ్వేజ్ అదే మరి నీకు తెలియనప్పుడు నీకు ఇదే ఎక్కువ ప్రపంచాన్ని ఒకసారి చూడు క్రైస్తవ్యం ఊపేసింది ఎవరిని మహాజ్ఞానుల్ని నీకే తెలిసింది కపిల ముని తెలిసి నీకు ఇక్కడ ఇండియాలో నీకు గట్టిగా తెలిసే ఏదో కొందరు భావాల పేర్లు చెప్తావు వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చారంటే సింధు నడ్డి పరివాహక ప్రాంతాలలో గంగా నదిని ఆనుకుంటూ హిమాలయాల్లో గోసెలు ఎట్టుకుని తిరిగి బూడిద రాసుకుని తర్వాత మళ్ళీ జనాల్లోకి వస్తే వాడు నీకు జ్ఞాని నీ జ్ఞానం అంతే మరి కానీ బైబుల్ చెప్తుంది సమాజంలో చాలా జ్ఞానులు ఉన్నారు క్రీస్తుకు ముందు క్రీస్తు తర్వాత వాళ్ళందరికీ క్రీస్తు శిష్యులు జ్ఞానం అంటే ఏంటో పరిచయం చేశారు మహాజ్ఞానులుగా పిలవబడ్డారు సమాజంలో ఇప్పుడు ఎక్కడున్న ప్రయాణం ఎగ్జాంపులే మనకు అర్థమైపోతుందండి థియాలజీలు ఎలాంటివో మనకు అర్థమైపోతున్నాయి పరలోకం వెళ్ళాలి అంటేనే వాహనం కాదు ఈరోజు మనకు కావాల్సింది వ్యక్తి ఒక విషయం చెప్తాను కొంచెం సున్నితమైన విషయాలు ఉంటే బాగా వెళ్ళండి ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా యూనివర్స్లోకి వెళ్ళిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నట్టు ఆయన యూరి గెగారిన్ రష్యా వ్యోమగామి ఆయన వెళ్ళినప్పుడు అందరూ ప్రశ్నలు అడిగారండి ఇదిగో నువ్వు విశ్వంలోకి వెళ్ళావు కదా దేవుడు కనిపించాడా నీకు దేవుడు కనిపించాడా గెగారిన్ కనిపించాడని అడిగితే చెబుతున్నాడు అక్కడ నుండి నాకే దేవుడు కనబడలేదు ఇదంతా విశాలంగా ఉంది గెగారిన్ అక్కడికి వెళ్ళక మునుపు సమాజం అంతా అనుకుంటుంది అది కదా అక్కడ దేవుడు ఉంటాడు అని వెళ్ళిన ఆయన చెప్పాడు అక్కడ ఏమీ లేదని రష్యా నాస్తికవాదానికి పుట్టినిల్లు కనుక ఎప్పటికీ అతను చెప్పిన మాటల్ని టీషర్ట్స్ మీద వేసుకుంటారండి ఏమని తెలుసు కొటిషను నాకు ఏ దేవుడును కనబడలేదు దేవుడు నమ్మతే రష్యాలో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పటికీ మహాజ్ఞానిగా పిలవబడిన శాస్త్రవేత్తలు ఆ రోజు ఆకాశపు అడుగుల్లోనికి వెళ్ళేసరికి దేవుడు లేడు అన్నారు అంటే వీరు దేవుడు అనగానే అప్పటి వరకు వీరు ఎక్కడ ఉంటారు అనుకున్నారు అది కూడా స్పేస్లో ఉంటాడు అన్నమాట జ్ఞానులు ప్రశ్నలు ఇవి వారి సమాధానాలు మరొక ఆయన బైబిల్ మరొక ఆయన వెళ్ళాడు చంద్ర చంద్రమండలి మీద అడుగు పెట్టినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా చంద్రమండలి మీద చదవబడిన గ్రంథం బైబుల్ ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా దేవుడు కనబడ్డాడు అయ్యా నీకంటే ఆయన అన్నాడు దేవుడు కదా నీకు కనబడతా దేవుడి యొక్క పనితనం నాకు కనబడుతుంది అన్నాడు ఏం కనబడుతుందో నీకు ఏం కనబడ్డం ఏంటండి మనం ఉన్న గ్రహం నీలి గ్రహం అది గాలిలో తేలుతూ ఉంది దానికి ఉపగ్రహం నేను నిలబడిన చంద్రగ్రహం దీని మీద దిగే దిగేసరికి అంత చోడు నెల నాకు అర్థమవుతుంది దేవుని యొక్క పనితనం ఎంత గొప్పదో ఈరోజు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు కదా మొట్టమొదటిసారిగా బైబిల్ చదవాలనుకున్నాను భూమి మీద నుంచి చంద్రమండలి మీద అడిగెట్టి 
ఆది కాండం మొదట అధ్యాయం చదివట్టు ఎప్పటికీ నెట్లో దొరుకుతుంది చూడండి కావాలంటే మీరు ఆది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశంలో సృజించను అన్న పదంతో అక్కడ చదవడం ప్రారంభించారట మనకు అర్థమవుతుంది ఒక్కొక్కటికి దేవుడు అనేసరికి ఒక్కొక్క ప్రశ్న ఒక్కొక్క భావజాలం అంటే మహాజ్ఞానులుగా పిలవబడుతున్న వారికి దేవుడు సరిగ్గా తెలియడం లేదన్నమాట మహాజ్ఞానులు ఎవరు మహాజ్ఞానులు అనగానే మన ఏరియాలో ఉన్నవారు మన ఇండియాలో ఉన్నవారిని చూడకండి ప్రపంచానికి పుట్టినిల్లు జ్ఞానపీఠం అని పిలవబడిన ఒక ప్రదేశం ఉంది ఏది చెప్పండి మన వాళ్ళని అడిగి చెప్తారు కాశ్మీర్ అండి అని అందరూ అక్కడికి వచ్చారంట యేసుక్రీస్తువరు కూడా అక్కడికి వచ్చేసాడంట ఎక్కడికి కాశ్మీర్ వచ్చాడు ఈయన వెళ్ళి చూశాడు మరి ప్రపంచానికి జ్ఞానపీట ప్రపంచానికి జ్ఞానానికి పుట్టినిల్లు అని పిలవబడిన ప్రదేశంలో ఒక మహాజ్ఞాని ప్రసంగం చేశాడు వారి మహాజ్ఞానుల సమాజంలో అలాంటి వారి మధ్య దేవుని వాక్యాన్ని చెబుతున్నప్పుడు జ్ఞానులే కదిలిపోయారండి సమాజంలో ఉన్న ప్రశ్నలకి మన ఇండియాలో ఉన్న ప్రశ్నలకి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటాయి ఈరోజు ఇండియా ఓ ఊగిపోయి క్రైస్తవ్యం మీదకు వచ్చేస్తుందండి ఏదో వారిదే ధర్మం అన్నట్టు వారిదే జ్ఞానం అన్నట్టు ఇక క్రైస్తవ్యం అంతా అపోహం అన్నట్టుగా మాట్లాడుతుంది అట్టి వారికి బ్యాక్ హిస్టరీ తెలియాలి వెనకున్న చరిత్ర ఏంటో తెలిస్తే సైలెంట్ కూర్చుంటాడు అంటే ఇండియాకి బయట ఉన్న ప్రప ప్రపంచానికి ప్రశ్నల్లోనే తేడా చెప్పమంటే ఒక ప్రశ్న బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇండియాని దాటి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రశ్న అడుగుతారు దేవుడు ఉన్నాడా అని ఇండియాకి వస్తే అడుగుతారు అసలు దేవుడు ఎవరు అని ఎందుకు ఆప్షన్ ఎక్కువ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి బయటికి వెళ్ళి ఒక్కసారి ఇండియా బోర్డర్ దాటి వెళ్ళి అడిగితే దేవుడు ఉన్నాడా అన్న ప్రశ్న వస్తుంది ఇండియాకి వస్తే ఇంతమంది దేవుళ్ళు ఎవరు దేవుడు ఇంకో విచిత్రమైన ప్రశ్న చెప్పనా ఇండియాలో ఉన్న జనాభా కన్నా ఇండియాలో ఉన్న దేవుళ్ళు ఎక్కువ ఇదికి ఒక దేవుడు ఇంటికి ఒక దేవుడు ఊరికి ఒక దేవుడు జిల్లాకు ఒక దేవుడు రాష్ట్రానికి ఒక దేవుడు ప్రతి ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క దేవుడు వ్యక్తికి ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు పది మంది దేవుళ్ళు ఎంతమంది అంటే ముప్పై కోట్ల మంది అని చెప్పాడు ముప్పై వేలు కోట్ల ముప్పై కోట్ల ముప్పై కోట్ల మంది దేవుళ్ళు ఎంతమంది దేవుళ్ళ చాలా కష్టం అండి ఇలాంటి సంస్కృతికి సంబంధించిందే ఒక జ్ఞానానికి పుట్టినిల్లను ఉంది బైబిల్లో ఎథెన్స్ ఎథెన్స్ అనగానే ఏదో అనుకోకండి చదువుకున్న పిల్లలు ఉన్నారు కదా బాగా వినండి ఈ సభ తర్వాత మీరే మరలా అర్థం కాని వరకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి వెంటనే అర్థం ఇలాంటివి జ్ఞానానికి పుట్టినిల్లు ఎథెన్స్ ఎథెన్స్ అనగానే గ్రీసుకు క్యాపిటల్ రాజధాని ఇంకా అర్థం కాలేదు కదా గ్రీకు వీరుడు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఎవరు నాగార్జున తెలుసు నీకు నీకు అదే నాలెడ్జ్ ఇండియాలో పుట్టి హైదరాబాద్లో తిరుగుతూ అక్కడ నేను కొడుకు గ్రీకుకి వీరుడు ఎలా అవుతాడండి మరీ అజ్ఞానం ఉంటుంది నీ అడ్రస్ ఎక్కడ హైదరాబాద్ అది ఏపి ఇంతకీ నీ ప్రొఫెషన్ ఏంటంటే మొఖానికి రంగులు వేసుకోడు నువ్వు గ్రీకుకు వీరుడువా నేను బాగుంది పదం చరిత్ర తెలిసి నుండి నవ్వేస్తాడండి చరిత్ర తెలియదు అవునండి ఓ మా వాడు గ్రీకుకి వీరుడండి బాబు అనుకుంటాం అసలు నీకు గ్రీకు తెలియదు కనుక అలా అనుకుంటున్నావు గ్రీకు వీరుడు అనగానే ఒంటి చేతితో ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించిన అలక్ష్య అంటారు ఒంటి చేతితో ఎక్కడో ఉన్న మధ్య యాశలో ఉన్న ప్రాంతాల నుండి ఇండియాలో ఉన్న మనుషులు ప్రతి ఒక్కరిని గజ గజ గజలు ఆడించేసాడండి అతను ఎల్లని ప్రాంతం లేదు అతను కన్నె అయిన ప్రదేశం లేదు కత్తి చేత పెట్టాడంటే ఏ రాజ్యమైనా తలదించాల్సిందే అలాంటి దేశం గ్రీస్ అయితే ఆ గ్రీసుకు రాజధాని ఎథెన్స్ ఇంకా దీని క్యాలిబర్ చెప్పమంటావా ప్రపంచంలో చదువుకున్న పిల్లలు కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ మధ్య ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు కదా చెప్తాను ప్రపంచంలో పురాతనమైన లిఖిత పూర్వక రాజ్యాంగం ఏ రాజ్యాంగం ఎథెన్స్ 
ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా అధికారికంగా రాయబడిన రాజ్యాంగం ఎథెన్స్ ఇంకో విషయం చెప్పండి రాజకీయపు రంగులు వేసుకున్న మొట్టమొదటి ఇల్లు కూడా ఇది రాజకీయం అంటే ఎలా ఉంటుందో రాజనీతి శాస్త్రం అంటే ఏంటో అదేనండి ప్రపంచానికి నేర్పించింది లలిత కళలు అంటే ఎలా ఉంటాయో దానికి తెలిసినందుకు ప్రపంచంలో ఎవడకు తెలియదు నీకు తలాంకు తగ్గదని తెలుసు అంతే నీకు చెడతల మీద కొండల మీద కొట్టుకోవటం వాడిని అడిగితే నీకు తెలియని డ్యాన్సులు కూడా నేర్పిస్తాడు ప్రతీది అక్కడేనండి ప్రతీది అక్కడే తత్వజ్ఞానం మాట్లాడాలంటే వారిని మించి మాట్లాడేవారు లేరు తత్వజ్ఞానం కోసం మాట్లాడమంటే వారు మాట్లాడే సుదీర్ఘమైన వివరణలు మనం తట్టుకోలేమండి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆయన చెప్పమంటారా ఆ రోజుల్లో ప్రపంచంలో ఉన్న జ్ఞానులు అందరూ ఇంకా జ్ఞానం రావాలి అంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలని ప్రయాణం చేస్తారో తెలుసా ఎత్తిన్స్కి వెళ్ళేవారు మన ఇండియా వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అందరూ అంట ఎక్కడికి వచ్చేసారంట కాశ్మీర్ వచ్చేసారంట ఏముంది బాబా అక్కడ హిమాలయాలు మంచు తప్ప ఏముండదండి అక్కడ జ్ఞానం రావాలంటే హిమాలయాలకు వచ్చారు కాదు ప్రపంచ చరిత్ర చెబుతుంది ఎవడికైనా జ్ఞానం పెరగాలి అంటే ఎతెన్స్లో అడుగు లేయాలి జ్ఞానులందరూ ఎతెన్స్ వెళ్ళేవారు అలాంటి జ్ఞానులందరికీ మూల పురుషుడు సోక్రటీస్ చదువుకున్న వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుతాయండి టైటిల్ అలాంటిది మరి తప్పదు మరి మహాజ్ఞానులు మధ్యలో లేని సర్వజ్ఞాన్ని ఇలాంటి వారు అందరికీ పితామహుడు సోక్రటీస్ సోక్రటీస్ అంటే ఫిలాసఫర్ అండి తత్వజ్ఞానాన్ని ఏళ్ళు మీద మాట్లాడేస్తుంటాడు ఏమంటాడు తెలుసా ఇంకా మనకు బాగా అర్థం కాదంటే మన జాతి పిత మహాత్మా గాంధీ గారు అన్నారు యువత బాగుపడాలి అంటే సోక్రటీస్ జీవితాన్ని చదవాలన్నాడు ఎవరు గాంధీ గారు అంత గొప్పవాడు అండి ఎప్పటికీ ఎప్పటికీ సోక్రటీస్ నిమించిన వాడు లేరని ప్రపంచం నమ్ముద్ది ప్రపంచం క్రైస్తువులు కాదు అలాంటి వాడు ఒకరోజు వెళ్ళాడు గ్రీసు దేశంలో అతి దేవతా భక్తి బాగా ఎక్కువ ఇండియాను తలదన్నేసి అంత భక్తి ఎక్కువ ఆ ఎపెన్స్ అనేది ఒక ముఖ్య నగరం గ్రీసు దేశానికి రాజధాని అప్పట్లోనే ఆ సిటీలో ఎనిమిది వేల మంది ఉండేవారండి అప్పట్లో ఎనిమిది వేలు అప్పట్లో ఎనిమిది వేల మంది ఉన్నారంటే చాలా పెద్ద సిటీ అన్నమాట అది అలాంటి ఎనిమిది వేల మంది అక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉన్న దేవుళ్ళు ఎంతమంది తెలుసా ముప్పై వేల మంది ఇది ఏదో మనకు దగ్గర ఉందో చూడండి జనాభా తక్కువ దేవుళ్ళు బాగా ఎక్కువ ఒక్కొక్కటికి నలుగురు దేవుళ్ళు సిటీలో అలా నడుచుకుంటే వెళ్తున్నాం అనుకోండి మనుషులు కనబడరు కానీ దేవాలయాలు దేవుళ్ళు కనబడుతుంటే ఎక్కడ ఎతెన్సుల్లో శతరూప మీటర్లు అక్కరొద్దు మనకి జస్ట్ అలా అడిగేస్తా చాలండి దేవుడు 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 ఈయనే దేవుడు ఆయనే దేవుడు ఈయనకి సూర్యుడు దేవుడు అతను చంద్రుడు దేవుడు ఆయన ఎవరు అంగారక దేవుడు ఆయన ఎవరు ఇంకా రకరకాల దేవుళ్ళు కనిపించిన ప్రతీదీ దేవుడు అలాంటి దేవుళ్ళ మధ్య అదే స్వదేశానికి సంబంధించిన వాడు సోక్రటీస్ ఈయన మనోభావాలను వచ్చి మాట్లాడతాడండి ఎక్కువ మంది ఆయన కూడా నమ్మింది అదే ఆయన ఎవరు క్రైస్తవ్యాన్ని ఎందుకు నమ్మలేదయ్యా ఆ పెద్ద ఆయన అడిగితే అంటాడు అందరూ సమపాలులో ఉండాలంటే దేవుడు కాదు బౌద్ధజం అన్నట్టు ఆయన అంటే గౌరవమే బైబిల్ పెట్టుకుని మాట్లాడితే బైబిల్ గౌరవం ఆయన తర్వాత మనం మాట్లాడుకునేసరికి ఆయన ఎందుకు అలా నిర్ణయం తీసుకున్నాడంటే మీరు బౌద్ధజాన్ని ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా సరదాగా చదవండి బౌద్ధజంలో దేవుడు ఉంటాడు మనిషి ఎలా ఉండాలో చెబుతారు అది ఒక రకంగా తత్వజ్ఞానమే బౌద్ధజం ఎటెన్సులు ఉన్న ఈ విజం అన్ని ఒకే కాలానికి సంబంధించినవండి ఒకే కాలం ఐదు నాలుగు మూడు ఐదో శతాబ్దం నాలుగో శతాబ్దం మూడో శతాబ్దం రెండవ శతాబ్దం మొదటి శతాబ్దంలో వచ్చింది క్రైస్తవ్యం దాన్ని లేపేసింది బౌద్ధజం చెబుతుంది ఏం చేయాలంటే అన్నీ వదిలే ఒకసారి జీవితాన్ని చూడు ఏమీ లేదు అన్నీ వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్ళాలని చెట్టు కింద కూర్చో ఎంతగా కూర్చున్నాడో తెలుసా ఆయన ఆయన కురులు చూసారు ఎప్పుడైనా బౌద్ధుడు 
కురులు అవి కురులు కాదు నత్తలు నత్తలు కూర్చోగా కూర్చోగా చెట్టు కింద నత్తలన్నీ మీదకి ఎక్కితే ఈ తల మీద అలా పట్టేసాడు అంటే ఎంత ధ్యానం చేసాడో చూడండి అంటే వీరికి ఎవరికి తోసింది వారు చేసేసారండి ఎవరికి తోసింది వారు ఇలాంటి జ్ఞానులే ఎథెన్స్లో ఉన్నారు సోక్రటి సభ రోజు ఈయన మధ్య నిలబడ్డాడు ఈయన దేవుడు నమ్ముడు ఈయన కూడా తత్వాన్ని గురించి మాట్లాడుతుంటాడు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఏమన్నాడు తెలుసా ఒకరోజు ఎథెన్స్ ప్రజల యొక్క మనోభావాలను గురించి మాట్లాడాడు వారి మనోభావాలను గురించి మాట్లాడేసరికి ఎంటనే తెచ్చి జ్యూస్ ఇచ్చారు ఎవరికి గ్రేప్ జ్యూస్ ఎవరికి మీరు స్పందించండి లేదని మీకు ఇస్తాం గ్రేప్ జ్యూస్ ఇచ్చారండి గ్రేప్ జ్యూస్ తాగిన వెంటనే చచ్చిపోడు ఏమంటారా గ్రేప్ జ్యూస్ ఇచ్చిన వెంటనే తాగిన వెంటనే చనిపోయాడు ఎందుకు చనిపోయాడు గ్రేప్ జ్యూసులో పాముల యొక్క తేలి యొక్క విషాన్ని కలిపారు అంటే అదే దేశానికి సంబంధించిన వాడు అదే దేశ ప్రజల మనోభావాలను గురించి మాట్లాడుతుండే ఎందుకండి చంపేశారు ఎతెన్స్ ప్రజలు ఎలాంటి వారు తెలుసా ఏదో ఒక కొత్త సంగతి తినాలి బట్ ఆ కొత్త సంగతి ఆ సంస్కృతిని ఎదిరించేలా ఉండకూడదు మాట్లాడుతున్న సోక్రస్ దగ్గరికి గ్రేప్ జ్యూస్ తెచ్చి తాగేమన్నారండి అది ఇష్టమన్న సంగతి ఆయనకు కూడా తెలుసు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసు చనిపోయే ముందు నా భావజాలాన్ని నా యొక్క ప్రసంగాన్ని మీరే అంగీకరించలేనప్పుడు స్వదేశీలు మీరే నన్ను కాదన్నప్పుడు ఇక నేను బ్రతుకుండే ఎందుకని ఇలా ఇచ్చుకుని తాగేశాడు ఇమేజ్ ఉందో తమ్ముడి ఎంతనే తీసుకుని తాగేశాడండి ఎందుకంటే వారి తత్వజ్ఞానాన్ని కాదంటున్నాడు మూర్ఖమైన మనుషులు ఒక్కర జనం అలాంటి వారి మధ్యకి ఒకరోజు పౌలల్లి నిలబడ్డాడండి అంటే ఏమన్నా తేడా వచ్చింది అనుకోండి ఎవరికి చూసి ఇచ్చేస్తారు మరలా అది మ్యాటర్ ఇక్కడ పౌలు ఒక్క మాట తేడా మాట్లాడినా అంతకుముందు సోక్రటిస్కి సోక్రటిస్కి ముందే మాట్లాడండి అదే ప్లేసులో అదే ప్రదేశంలో అదే పరిస్థితుల మీద ప్రసంగం చేశాడు సోక్రటిస్ పౌలు కన్నా ఇంచుమించి ఒక యాభై అరవై ఏళ్ళు ముందే చేసాడు అక్కడే ఆ సభ యొద్ధ అదే సభలోనికి ఇప్పుడు పౌలు వెళ్తున్నాడు ఆ పౌలు నిలబడితే ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా వెంటనే గ్లాస్ వస్తుంది గ్లాస్ లో గ్రేప్ జ్యూస్ ఉంటుంది జ్యూసులో మిక్సీ మరొకటి ఉంటుంది ఏంటిది పాయిషన్ చనిపోతారండి ఒక విషయం చెప్పిన సోక్ర చచ్చిపోతాడేమో కానీ ఎల్లోడు జన్నోడు కాదు ఎవరు పౌలు ఈ నాగుడు ముందున్న వాళ్ళు అందరం దాగిన చేస్తాడు క్రైస్తవుడు అంటే అదండి ఈయన తాగడు ఒకవేళ తాగాడు అనుకోండి అపోస్తులు అయిన వారికి ఏ విషమును ఎక్కదు అంటే ఏ విధంగానైనా రక్షించేద్దాం సీన్లోకి వెళ్ళిపోడు అనమాట గురువుగారు ఎలా అయినా తాగినా నేనేం కాను నిలబడినా నన్ను ఏమీ చేయలేదు ఎలా అయినా సరే ఈరోజు నా సృష్టికర్త అయిన సర్వేశ్వరుడిని సర్వజ్ఞానిని వీరు హృదయాల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి మాట్లాడతా అసలు వీళ్ళు వైఖరి ఏంటో వీరి యొక్క జ్ఞానం ఏంటో అసలు దీని మూలాలు ఏంటో నేను మాట్లాడతానని నిర్ణయం తీసుకుని ప్రసంగం చేయడానికి బయలుదేరాడు అదే అపోస్తుల కార్యములు పదిహేడవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చి ఉండండి ఆ గ్రంథానికి ఉన్న పేరే బలి ఉంటుందంటే అపోస్తులుల కార్యములు ఇంకా మంచి మాట అన్న అవి పరిశుద్ధాత్ముని కార్యాలు అలా పెడితే బాగున్నాడు పేరు అపోస్తుల కార్యములు అపోస్తుల కార్యములు కొత్త నిబంధనలు ఉన్న హిస్టారికల్ బుక్స్ లో ఈ బుక్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఒక మనిషి దేవుడి కొరకు నిలబడితే సమాజాన్ని ఎలా వింతగా దేవుని వైపుకు నడిపిస్తాడో ఈ బుక్ చూస్తే చాలా దేవుని కొరకు ధైర్యంగా బ్రతికేయచ్చు ఇది రాసింది ఎవరో తెలుసా ఒక డాక్టర్ అదే గ్రీసు దేశానికి చెందినాడు లోక అదే గ్రీసు దేశం అదే గ్రీసు దేశం నుంచి వచ్చిన ఒక వైద్యుడు ఒక డాక్టర్ ఆయన మారిపోయాడు దేవుని కొరకు ఆయన ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా తన ఫ్రెండ్కి రాస్తుంటాడు లూక సువార్త అపోస్తుల కార్యములు ఇదిగో దయోఫిలా చెబుతున్నాను నేను హిస్టారికల్గా చాలా విన్నానయ్యా అజరుడైన యశ్ కోసం 
విన్నానా విన్నదాన్ని చరిత్రలో ఏ ఉందో ధ్యానించండి ప్రతి విషయాన్ని కూలంకసంగా రూఢీ పరుసుకొని ఇదిగో నీ పేరిట రాస్తున్నాను దయ్యఫిలా జాగ్రత్త అంటాడు మొదట అధ్యాయ మొదట వచ్చిన అదే ఉంటుంది చూడండి అపోస్తుల కార్యములు మొదట అధ్యాయ మొదట వచ్చిన ఓ దయ్యఫిలా అపోస్తులకు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించిన తరువాత ఆయన పరమునకు చేర్చి చేర్చుకునబడిన దినం వరకు ఆయన చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటన్నిటిని గూర్చి నా మొదటి అనగ లోకాసు వార్త నందు రచించి తిని ఆయన శ్రమపడిన తర్వాత నలభై దినముల వరకు వారి కగపడుచు దేవుని రాజ్య విషయములను గూర్చి బోధించుచు అనేక ప్రమాణములను అంటే రుజువులను చూపి వారికి తండ్రి తాను సజీవునిగా కనపరుచుకొని ఆయన వారిని కలుసుకొని ఇలాగూ ఆజ్ఞాపించను అండ్ అక్కడ ఏం అర్థమవుతుందండి అసలు ఒక గ్రీసు దేశం నుంచి వచ్చిన ఈ వ్యక్తి పైగా వైద్యుడు డాక్టర్ ఈయన అంటున్నాడు ఓ దయఫిలా మొదటి గ్రంథం నువ్వు చదివినప్పుడు నీకు అర్థమైపోవాలి ఏ సంటే ఏంటో ఆయన జీవితాన్ని ఆధారాలతో సహా నేను నమ్మాను ఇదిగో ఇప్పుడు ఆయన పునరుద్ధానం కూడా ఎన్నో రుజువులతో వారే కనబడ్డాడు ఇదయ్యా క్రైస్తవ్యం అంటే మనం ఏదో అనుకుంటున్నాం క్రీసు దేశాల్లో ఉండి ఇది క్రైస్తవ్యం అంటే అసలు క్రైస్తవ్యం అంటే ఏంటో నాకు అర్థమైంది క్రైస్తవ్యం అంటే పరలోకానికి మార్గమయ్యా దయోఫిల మనం తెలియక అదే జ్ఞానం అనుకుని ప్రకృతి నుండి వచ్చిన జ్ఞానం ఇదే ఎక్కువ జ్ఞానం అనుకుని ప్రకృతి జ్ఞానాన్ని మనం సంపాదిస్తున్నాం ఈ ప్రకృతి కావల సర్వజ్ఞ ఉన్నాడయ్యా ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు నజరేడైన యేసుగా వచ్చాడు ఆయనే క్రీస్తు అభిషక్తుడు ఇదంతా నేను రూఢీపరుచుకుని చెబుతున్నాను ఇది చరిత్రలో నిలిచిపోవాలి అది మొదటి గ్రంథం లౌక అయితే రెండవ గ్రంథం అపోస్తుల కార్యములు ఇదేదో కలిపిత గ్రంథం కాదని క్రైస్తవం అంటే హైదరాబాద్లో స్వామి అన్న ఆయన బైబిల్ పంచడానికి కొట్టేశారు విషయం చెప్పిన చరిత్ర ఆధారాలతో కూడిన దేవుణ్ణి పరిచయం చేస్తున్న గ్రంథం అండి అజ్ఞానులు కనుక కొట్టారు జ్ఞాన అయితే హృదయంలో పెట్టుకుంటాడు దీనిలో ఉన్నంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకెక్కడ ఉండదండి దేవునికి వచ్చి ఎక్కడ ఉండదు అలాంటి హిస్టారికల్ బుక్ బైబిల్ అయితే దాన్ని పంచుతున్నప్పుడు కొట్టేశారు ఆయన్ని మూర్ఖులు కనుక చరిత్రలో దేనిని చూడండి దేవుడు అంటే సరిగ్గా చెప్పదు నువ్వు ఏ గ్రంథాన్ని చదువు దేవుడు అంటే ఎలా ఉంటాడంటే ఎక్కడి నుంచి ఏమో ఎద్దు తలకాయ ఉంటుంది ఎక్కడి నుండి ఏమో మనిషి తలకాయ ఉంటాడు ఏటా ఏదంటే అది దేవుడు పూజించు ఎద్దున ఎడ్డునే ఎద్దుని ఒకడు పందిని మరొకడు గొర్రు పోతుని మన దేవుడు కూడా అలాగే దండి ఉంటారు ఇలా రకరకాల దేవుళ్ళతో పూజించమని ఆ గ్రంథాల యొక్క వ్యాఖ్యానం కానీ బైబుల్ చెబుతుంది దేవునికి స్వరూపమే లేదా అది బైబుల్ అది చరిత్రలో ఎంత రుచులతో కూడుందో బైబుల్ పరిచయం చేస్తుంటుందండి అలాంటి పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు పదిహేడవ అధ్యాయంకి వచ్చేసరికి అపోస్తుడైన పౌలు ఏం చేస్తున్నాడు మనకు చెబుతున్నాడు పదిహేడవ అధ్యాయం పదహార వచ్చిన నుండి పౌలు ఏతెన్సులు వారి కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండగా ఆ పట్టణము విగ్రహములతో నిండి ఉండుట చూచినందున అతని ఆత్మ పరిత్యాపం పట్టలేకపోయును ఎతెన్సు ఎలా ఉందంటే పౌలు ఎతెన్సులు వారి కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండగా ఎవరి కొరకు పౌలు తిమోతియు శీల దశలోనికలో గొడవ జరుగుతున్నప్పుడు ఎతెన్సుకు వచ్చాడు దశలోనికలో తిమోతిని శీలని విడిచి వచ్చాడు వారు వచ్చేంత వరకు దశలోనికలో ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది వారు కొరకు కనబెడుతున్నప్పుడు ఖాళీగా ఉండడం ఎందుకు ఒకసారి ఈ సిటీని చూద్దాం అనుకున్నాడు ఆ ఎతెన్సును తిరుగుతున్నప్పుడు ఆయన కనబడుతుంది
ne
మన దేవుని సంతానమై ఉండి మనుషులు సంస్కారంగా కలపన వలన మలచబడిన బంగారమునైనను ఎండునైనను రాతినైనను దేవత్వమును పోలి ఉన్నదని తలంపకూడదు అని ఎంత జ్ఞానం నేర్పుతున్నట్టండి మనం ఒకరి నుండి వచ్చిన ప్రతి మనుషుడు ఒకరి నుండి వచ్చాడు మనుషులు ఉన్న జాతులన్నీ ఒకరి నుండి వచ్చినవి ఒకరి నుండి మనం అందరం వస్తే ఆ ఒక్కరినే చేసింది దేవుడు ఆ దేవుడు ఎవరికి దూరం కలేడు మనకి దగ్గరగా ఉన్నాడు ఆ ఒక్కడు ఆదాం అయితే ఆదాం నుండి వచ్చిన అనేక జాతులు ఉన్నాయి జాతి అనగానే క్యాస్ట్ అనుకోకండి జాతులు అనగానే ఈ భూమి మీద ఉన్న ఒక్కొక్క ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ప్రజ చైనీస్ జపనీస్ ఇండియన్స్ రోమన్స్ ఇలా రకరకాల ప్రజలైన వీరిని నిలబెడుతుంది ఎవరో తెలుసా దేవుడు ఆయన మనలో ఎవరికిని దూరముగా లేడు ఆయన మన సంతానమని ఫిలాసఫర్స్ కూడా చెబుతున్నాను కదా ఎస్ నిజంగానే దేవుడి నుండి మనం వచ్చిన వారు దేవుడి నుండి వచ్చిన మనల్ని దేవుడు నిలబెట్టుకోవడానికి ఆయన నడిపిస్తున్నాడు కింది వచ్చినాం కింది వచ్చినాం ఆ అజ్ఞాన కాలమున దేవుడు చూసి చూడనట్టుగా ఉండను ఇప్పుడైతే అంతటను అందరూ మారి మనసు పొందవలనని మనుషులకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు ఆ అజ్ఞాన కాలం మందు ఈ గ్రహాలను ఆరాధించడం మనుషుల యొక్క జ్ఞానాన్ని నమ్ముకోడు ఇదంతటిని ఏమన్నాడు పౌలు అజ్ఞాన కాలం అంటే అప్పటికే అజ్ఞాన కాలం ఎగ్రహ ఆరాధన తత్వజ్ఞానం అంటే ఎప్పటికే దాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం అంటే నేను ఏమనాలి అప్పటికే అజ్ఞానం ఆ రోజుల్లో అజ్ఞానం అంటే ఈ రోజు జ్ఞాన కాలంలో అజ్ఞానులుగా బ్రతుకుతున్నారండి అప్పటికి అజ్ఞానం ఆ కాలంలో దేవుడు చూచు చూడనట్టున్నాడు కానీ దేవుడు నేనున్నాను అనడానికి ఒక రుజువు నియమించాడు అదేనండి సమాజానికి పడని సమాధానం ఏంటి చూడండి కిందకి ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుని చేత నీతిని అనుసరించి భూలోకమునకు తీర్చి తీర్పు తీర్చబోయేడి ఒక దినము దేవుడు నిర్ణయించున్నాడు మృతుల్లో నుండి ఆయనను లేపినందున దీన్ని నమ్ముటకు అందరికీ ఆధారం కలగ చేశాను ఏంటి ఎంతకీ ల్యాండింగ్ ఎక్కడైంది ప్రసంగం అలా తిప్పి ఎలా తిప్పి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు ఏసుక్రీస్తు ఈ ప్రపంచానికి మార్గం అన్నాడు దేవుడు నీతి న్యాయాలు కలిగిన వాడు మనిషి కాదు నీతి న్యాయాలు కలిగిన వాడు దేవుడు నీతిని న్యాయాన్ని అనుసరించి ఎవరి ద్వారా ప్రపంచాన్ని రక్షించాలనుకున్నాడు తెలుసా ఏసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుడు ఉన్నాడనడానికి రుజువు క్రీస్తు దేవుడు ఉన్నాడనడానికి రుజువు క్రీస్తు బ్రతికి బ్రతికి బ్రతికిన తర్వాత ఆ పునరుద్ధానపు దినం ఆయన భూమి మీదకి రావడం మరలా మరణించడం తిరిగి లేవడం ఇదేనయ్యా దేవుడు కూర్చున్న సాక్ష్యం ఈ మనిషిని నిలబెట్టాడు నేను చెబుతున్నాను నజరడైన ఏసే క్రీస్తు ఆ క్రీస్తు ద్వారానే ప్రపంచానికి మోక్షం ఆయన లేకుండా ప్రపంచానికి మోక్షమే లేదన్నాడు ఇది చెబుతున్నప్పుడు ఈ గ్రీసు దేశస్తులందరికీ వింతగా ఉందండి మనుషులందరూ చనిపోయిన తర్వాత ముగిసిపోతారు అనుకున్నాడు కానీ పౌలు అంటున్నాడు మనిషి చనిపోయిన తర్వాత మరో జీవితం ఉంది మీ మహాజ్ఞానులు ఎవ్వరికీ ఈ సర్వజ్ఞానం గురించి తెలియదు ఈ సర్వజ్ఞాని ఎవరు మధులైతే ఉన్నాడో వాడికేనయ్యా మరో జీవితం ఇది ఈయన గురించి చెబుతున్నప్పుడు ఏమేమి వాపోతున్నారు చూడండి ముప్పై రెండు వచ్చిన మృతుల పునరుద్ధానం గురించి వారు వినినప్పుడు కొందరు అపహాసం చేసిరి మరి కొందరు దీని గురించి నువ్వు చెప్పినది ఇంకొకసారి ఇందుమని చెప్పిరి అలాగుండగా పౌలు వారి మధ్య నుండి వెళ్ళిపోయిన అలాగుండగా పౌలు వారి మధ్య నుండి వెళ్ళిపోయిన అంటే భయపడి వెళ్ళిపోయాడు కాదు వాక్యాన్ని ఇత్తాడు ఇక ఫలాన్ని తీసుకొచ్చేది దేవుడు అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రిజల్ట్ వస్తుంది చూడండి అయితే కొందరు మనుషులు అతను అత్తుకొని విశ్వసించిరి వారిలో ఆరోపయ్య గితుడైన డియోనిసు యు ఈయన ఎవరో తెలుసా ఆ ముప్పై మంది జడ్జిల్లో ఒక వ్యక్తి అండి సభలో జడ్జి గారు మారిపోయారు అనమాట పౌరు గారు చెప్పిన దానికి మార్పు విపరీతంగా వచ్చింది దమరు అని ఒక స్త్రీ కూడా మారిపోయింది గ్రీకుల్లో ఉన్న తత్వజ్ఞానాన్ని నమ్ముకున్న జడ్జిలు కూడా మారిపోయారండి పౌలు చెప్పిన ప్రసంగం ఒకటే ఒకటి ప్రపంచానికి జ్ఞాన మార్గం క్రీస్తు మార్గం 
ఆయన లేని జీవితం వ్యర్థమైనది ఆయన లేని జీవితం అర్ధరహితమైనది ఆయన హృదయంలో ఉన్నప్పుడే నువ్వు జ్ఞానిగా పిలువబడాలి ఆయన హృదయంలో లేని థియాలజీ ఎంత అజ్ఞానం అన్నాడండి పౌలు అంతేగా కొరింది పత్రిక రాస్తూ అంటాడు జ్ఞాని ఏమైను శాస్త్రాల తెలిసిన తత్వజ్ఞాని ఏమైను కొరిందికి ఎందుకు ఆ మాట చెప్తున్నాడు తెలుసా ఎతెన్సు పక్కనే ఉంటుందండి కొరింది ఎఫ్సీకు ఎఫ్సీ కోసం కూడా మాట్లాడుతూ అదే కొరిందీలు అంటాడు రేపు చనిపోదాం కనుక త్రిందు మూత్రాలు అని మృగాలు ఎఫ్సీలో మాట్లాడుతున్నాయి అంటాడు మృగాలంట దేవుడు లేడన్నవాడు మృగాలు ఎఫ్సీలో మాట్లాడుతున్నాయి అటు ఎఫ్సీ ఇటు కొరింది కనబడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క అజ్ఞానం ఆ రోజు ప్రపంచానికి జ్ఞానంగా పిలవబడిందండి పిలవబడుతున్నప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు జ్ఞాని ఏమైను శాస్త్రి ఏమైను శిలువను కూర్చిన వార్త నశించిపోతున్న ఈ అజ్ఞానులందరికీ వెర్రితనం అన్నాడు రక్షింపబడుతున్న మనకి దేవుని శక్తి అన్నాడు ఎంత బాగుందండి క్రైస్తవ్యం ఆ రోజు క్రైస్తవ్యం కోకట వేళతో తత్వజ్ఞానాన్ని పీక ఆతల పడేసింది ఏ రోజుకి అదే పట్టుకుని వేలాడుతున్న అనేక మతాలు క్రైస్తవ్యాన్ని కాదంటే నీకేం తెలిసాయా చరిత్ర నీకేం తెలుసు క్రైస్తవ్యం అంటే జీవితాన్ని ఒక బాటలో నడిపించేది అందుకని తేల్చి మాట్లాడేసి క్రిస్తు నేను తప్ప వేరొక మార్గం దిక్కు మీకు లేదయ్యా నన్ను కాదని ప్రపంచంలో మీరు ఏది ఎతుకున్నా అది అజ్ఞానం అవుద్ది చివరికి మీరు అంధకానంలోకి పోతారు ఆయన లోకంలోకి వచ్చాడు ప్రతి ఒక్కరిని ఎలిగిస్తున్నాడు పరవ నుండి భోగుది వచ్చిన మహా వెలుగు సంబంధి అయిన జ్ఞాని అయిన కుమారుడు యేసుక్రీస్తు అండి ఆయన్నే సమాజానికి పరిచయం చేసాడు పౌలు గారు ఇతనిసు ప్రజలారా జాగ్రత్తగా వినండి మీరు జ్ఞానులుగా పిలవబడుతున్న మీ అందరికీ చెబుతున్నాను క్రీస్తే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే ఆధారం ఆయన లేని ఆధారం అంధకారం ఎంత బాగా చెప్పాడు చూడండి మన మధులో తిష్ట వేయాలి అంటే యేసుక్రీస్తే వేయాలి ప్రకటన గ్రంథాన్ని హెచ్చరిక గ్రంథాన్ని రాస్తూ యేసుక్రీస్తే ఏమంటాడు తెలుసా ఇదిగో మీ హృదయంలోకి రావడానికి తలుపు నద్దు నిలుచుని తట్టుచున్నాను తలుపు నద్దు నిలుచుని తట్టుచున్నాడు అంటే నీ హృదయంలో ఎవరో ఉండి గడి పెట్టాడన్నమాట ఎవరది నీకు తెలుసు ఎవరో నీ లోన్ ఉన్నది ఎవరు వ్యక్త వస్తువుల మమకారమా ఇవన్నీ బయట పడేసినప్పుడే ఆ సర్వజ్ఞాన్ని వచ్చి మన లోన్ కూర్చుంటాడండి థియాలజీని నమ్ముకుంటే తత్వజ్ఞానాన్ని నమ్ముకుంటే ఫిలాసఫీని నమ్ముకుంటే నిన్ను నువ్వే గొప్ప చేసుకున్న అందలాలన్నీ లోన్ ఇట్టుకుంటావు క్రీస్తు లోనికి రావాలంటే అదంతా బయట పడేయాలి ఆయన లోనికి రావడానికి ఎప్పటికైనా నిలబడే తలుపు నద్దు తట్టుచున్నట్టు విచిత్రం ఏంటో తెలుసా ఒకరోజు ఎరుసులేము పట్నంలో వారికి కనిపించడానికి అడ్డుగోడల గడియలతో తలుపులు వేసుండగానే పురద్ధానమైన తర్వాత ఆయన లోనికి వచ్చాడండి ఏ గడియలను ఆయన అడ్డగించలేకపోయాయి కానీ నీ హృదయంలో రావడానికి మాత్రం తలుపు తటిసున్నాడు ప్రకృతిలో ఏది ఆయన అడ్డగించలేదు కానీ నీలోకి రావాలి అంటే నీ మనసే ఆయన అడ్డగిస్తుంది సర్వజ్ఞాని నీ మదిలోకి రావాలి అంటే నీ లోన్ ఉన్నదంతా బయటకు తోసే మహాజ్ఞానిగా నువ్వు కొనియాడబడాలి అంటే సర్వజ్ఞాని లోన పెట్టుకోవాలి సర్వజ్ఞాని నువ్వు లోను లేకుండా బయట ఉన్నదంతా జ్ఞానం అని జ్ఞానులుగా పిలవబడితే నువ్వు అజ్ఞాని అవుతావు ఇది మొదటి రోజు సభ రెండవ రోజు ఆ దేవుని దగ్గరికి మనం ఎలా వెళ్ళాలో నేర్చుకుందాం ప్రార్థించుకుందాం పరలోక మందన మా తండ్రి అనేక సంగతులు మరి రాయించిన గ్రంథంలో ఉన్న ఆలోచించడానికి వినడానికి సమయం లేక కొన్ని సంగతులతో మేము ముగిస్తున్నామన్న సంగతి మీకు తెలుస్తుంది మీ జ్ఞానం ఎంత గొప్పదో మరి ఏర్పాటు చేసిన ఈ మార్గం ఎంత విలువైనదో మేము ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మీ కుమారులు ఆ దినాన్న ఎలా నిలబడ్డారు చదువుతున్న విధానం మేము చూస్తున్నప్పుడు ఈ తరంలో మేము ధైర్యంగా ఎలా ఉండాలో మాకు అర్థమవుతుంది తండ్రి సమాజంలో వస్తున్న అలజడలకు మేము లొంగిపోకుండా ఈ క్రీస్తు నిమిత్తం మీరు ఇచ్చిన కుమారుడి నిమిత్తం మేము బలి కావడానికి సిద్ధపడడానికి జ్ఞానంతో మా హృదయాలు నింపండి తండ్రి సమాజంలో ఉన్న ఏ జ్ఞానికి మీరు అందని మీరు పసిబాలురు ఉన్న మా హృదయాల్లోనికి రావడానికి మీరు సిద్ధమవుతున్న విధానం చూస్తున్నప్పుడు మాకు మహా ఆనందం ఇస్తుంది తండ్రి ఎందుకు పనికిరాని మమ్మల్ని మీకు అనుకూలమైన పాత్రలుగా వాడుకుంటున్నందుకు మీకు వందనాలు తండ్రి 
ఈ సంగతులు విన్నా మీ పిల్లలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ మాటలు విని విడిచిపెట్టేవారుగా కాకుండా విన్న మాటల ప్రకారం లోకం మీ జ్ఞానం ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి ఎలా ప్రవర్తించాలో వారికి నేర్పించండి ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న సేవకులను జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి సేవను దీవించి వారి సంఘాన్ని జ్ఞానయుక్తమైన మార్గంలో నడిపించండి మమ్మల్ని శత్రువులుగా భావిస్తున్న వారిని క్షమించండి తండ్రి వారిని ప్రేమించే మంచి మనసును మాకు అనుగ్రహించండి ఈ సభలో జరుగుతున్న కుమారుని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆ కుమారునికి సహకరిస్తున్న ప్రతి వ్యక్తిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే తండ్రి వారి యొక్క అడుగు జాడల్లో మీ వెలుగులో నడవడానికి వారు నడిపించండి తండ్రి ఈ సభకు వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి తిరిగి వారి ఇంటికి ప్రయాణంలో వెళుచుండగా మీ సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి మరలా రేపటి దినాన్ని మీ మాటలు వినడానికి మాకు అనుకూలమైన సమయాన్ని అనుగ్రహిస్తారని ఆశిస్తూ మీ కుమారుడు మా రక్షకుడైన క్రీస్తున్నామని ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె